আমরা তো দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট্ট গাড়ি আর আজকে ভিডিওতে আমরা দেখবো আমি কীভাবে বাসে বসে আমরা একটা গাড়ি বিল করলাম যেটা নিজের রাস্তার ম্যাপ নিজে তৈরি করতে পারে অবস্টাকেল ডিটেক্ট করতে পারে এবং কমপ্লিটলি অটো পাইলটে চলতে পারে উইথাউ দিনি রিমোট কন্ট্রোল সেলফ ড্রাইভিং কারের উপর আমার অনেক আগে থেকে একটা অবসেশন ছিল আগে দেখতাম প্রোটোটাইপ সেলফ ড্রাইভিং কারগুলা শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলোতেই টেস্ট ড্রাইভ করত তখন এই কনসেপ্টটা কনজিউমারের হাতে নাগালেও ছিল না এখন টেস্টার হাত ধরে জিনিসটা অনেক বেশি পপুলার হচ্ছে অ্যান্ড কনজিউমার লেভেলেও অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে রিসেন্টলি শুনলাম টেস্টার নাকি অটোনমাস ডেলিভারিও দিচ্ছে তার মানে আপনি ঘরে বসে অনলাইনে অর্ডার করবেন গাড়ি আপনি আপনি আপনার কাছে চলে আসবে আপনার বাসায় আগে যখন প্রোটোটাইপ কারগুলো দেখতাম তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এমন কিছু বিল করার তখন থেকে অনেক ঘাটাঘাটি করছে অনেক পড়াশোনা করছে এই বিষয়টা নিয়ে বাট তখন একাডেমিক প্রেশারের কারণে এবং নানা কারণে অ্যান্ড ফান্ড এবং টাইম কোনোটাও ছিল না একটা কমপ্লিট কার বিল করার অ্যান্ড রিসেন্টলি কিছু ফ্রি টাইম পেয়েছিলাম আর তখন আমি এই সুযোগটাকে কাছে লাগিয়ে গাড়িটাকে বিল করে ফেললাম অ্যান্ড টুডে আই এম প্রাউড টু শো ইউ গাইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাকারমেন্ট স্টারিং ফুললি ফাংশনাল সেলফ ড্রাইভিং কার ইন বাংলাদেশ এটা যেহেতু কোনো মেকিং টিউটোরিয়াল না সো আমরা ট্রাই করব বেশি টেকনিক্যাল ডিটেলসে না গিয়ে শুধুমাত্র কম্পোনেন্টসগুলো নিয়ে আলোচনা করার অ্যান্ড আপনাদের সাথে টেস্ট রানগুলো শেয়ার করার অ্যান্ড জানার কথা বাংলাদেশে রিসার্চ গ্রেড এফ ওয়ান টেন চেসিস পাওয়া যাবে না সো আমি ট্রাই করছিলাম বাচ্চাদের খেলনা গাড়িতে এই সিস্টেমটা ইমপ্লিমেন্ট করার বাট আই ফেল অ্যান্ড দ্য রিজন ওয়াজ মেকানিক্যাল লিঙ্কেজের অ্যাকুরেসি ছিল না তারপর আর কি সব কিছু চেসি স্টারিং সিস্টেম হুইল হাফ সেন্সর মাউন্ট ইত্যাদি পার্ট বাই পার্ট নিজের হাতে ক্যাট সফটওয়্যারে ডিজাইন করে থ্রি ডি প্রিন্ট করে ফেলছে যেন অ্যাকুরেসি মেনটেন থাকে এবার আসা যাক গাড়ির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট প্রসেসিং ইউনিট বা ব্রেন অ্যান্ড দিস ইজ রস টু বা রবট অপারেটিং সিস্টেম রানিং অন রাসবেরি বাই ফাইভ এবার কথা বলা যায় কার পারসেপশন নিয়ে যেমন আমরা চোখে দেখি কানে শুনি ঠিক তেমনই গাড়িও সেন্সর দিয়ে তার ইনভারনমেন্ট গুলো বুঝতে পারে মেন সেন্সর গুলো হলো লাইডার আইএমইউ অ্যান্ড হুইল ইনকোডার এবং এই সেন্সর গুলো চারপাশের একটা ম্যাপ তৈরি করে যেন গাড়ি বুঝতে পারে সে কোথায় আছে এবং তার সামনে কি আছে এবার কথা বলা যায় গাড়ি স্টেয়ারিং নিয়ে অ্যান্ড এটা স্টেয়ারিং সিস্টেম কিন্তু খেলনা গাড়ির মতন না একে বলে আকারম্যান স্টেয়ারিং যা বড় বড় গাড়িতে ইউজ হয় যার কারণে গাড়িগুলো অনেক সুন্দর স্মুথ রান নিতে পারে এবার কথা বলা যাক সফটওয়্যার স্ট্যাক নিয়ে আগেই বলছি সফটওয়্যার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে রস টু অ্যান্ড এই সিস্টেমে যে যে প্যাকেজগুলো ইউজ করা হয়েছে সেগুলো হলো টি এফ টু রবট স্টেট পাবলিশার রবট লোকালাইজেশন স্ল্যাম টুল বক্স নেভিগেশন টু ইটিসি লোকালাইজেশনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এ এম সি এল এবং পাথ প্লেনিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে স্ম্যাক হাইব্রিড স্টার কন্ট্রোলার হিসেবে রেগুলার পিওর পারসিউট ইউজ করা হয়েছে এম পিসিও ট্রাই করা হয়েছে বাট ইটস টু রিসোর্স হেভি ফর দিস এম্বেডেড সিস্টেম বিহেভিওর ট্রি হিসেবে এটাতে একটা সিম্পল ট্রি ইউজ করা হয়েছে এটা ইউজ কেসের জন্য কিন্তু যদি কমপ্লেক্স ইনভারনমেন্টে এটাকে ইউজ করা হয় তাহলে আরো বেশি রিফাইন করতে হবে ওকে টেকনিক্যাল ডিটেলস যত পারছি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছি এখন আমরা দেখে আসি এটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড টেস্ট তো এখানে হচ্ছে আমার গাড়িটা আমার রুমে ধারায় আছে এখন তো আমরা হচ্ছে এটার ম্যাপে একটা ডেস্টিনেশন সেট করে দিব যেন হচ্ছে এখান থেকে আমাদের ডেস্টিনেশন সেট করবো আমরা ঠিক ওই জায়গায় অ্যান্ড মাঝখানে আমরা একটা অবস্টাকেল রাখছি অ্যান্ড গাড়িটা এখান থেকে অবস্টাকেলটা পার করে ডেস্টিনেশন আমরা যেটা ম্যাপে সেট করেছি ওইখানে যাবে তো চলেন আমরা হচ্ছে এখন গিয়ে স্টার্ট করি দেখা যাক আমাদের গাড়ি সাকসেসফুলি যেতে পারে কি না আমি জানি এই টেকনোলজিটা মাস লেভেলে আসতে এখনো অনেক দেরি আছে কিন্তু শুরু তো কোথাও না কোথাও থেকেই করতে হয় তাই না এই প্রজেক্টটা ছিল একটা প্রপার ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ মেকানিক্যাল ডিজাইন থেকে অ্যাম্বেলের সিস্টেম ইলেকট্রনিক্স ওয়ারিং সেন্সর ক্যালিব্রেশন সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন সব কিছু নিজের হাতে করেছি এখন একটা অবিয়াস কুয়েশন চলে আসে এটা শুধু প্রোটোটাইমিংয়ের জন্য রিয়েল রোডে ইউজ করা যাবে না রাইট বাট ফর রিসার্চ রোবটিক্স লার্নিং অ্যান্ড অটোমেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর এটা একটা আমেজিং প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড আমি মনে করি যদি এই ধরনের আরও অনেক ইনিশিয়েটিভ হয় তাহলে বাংলাদেশের রোবটিক্সের ফিউচার আরও অনেক বেশি ব্রাইট হবে সো দিস ওয়াজ এ ফুল ওভার ভিউ অফ দ্য ফার্স্ট সেলফ ড্রাইভিং কার প্রজেক্ট মেড ইন বাংলাদেশ যদি আপনার ভালো লাগে থাকে অথবা এমন যদি আরও কন্টেন্ট চান সেটা কমেন্টে জানিয়ে ফেলেন সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে ফেলেন ভাই ফিউচারে আরও অনেক কিছু করার ইচ্